नमस्ते मैं डॉक्टर प्रसाद कसबेकर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ सर्वस्व हेल्थ आज हम बात करेंगे थायरॉयड कैंसर्स पर तो थायरॉयड बेसिकली एक एंडोक्राइन ऑर्गन है जो अपने नेक के आगे के हिस्से में स्थित है बेसिकली इट्स फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ थाइरोक्सिन एंड कैल्सीटोन इन हॉर्मोन थाइरोक्सिन इज वन ऑफ द मेजर हॉर्मोन इन आर बॉडी विच इज एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन ऑफ एवरी थिंग राइट फ्रॉम अ बेजल मेटाबॉलिक रेट टू हेल्पिंग इन ग्रोथ टू हेल्पिंग इन कार्डियक फंक्शन एंड मेनी अदर फंक्शन एंड दैट हॉर्मोन डेफिशियंसी लीड्स टू कंडीशन नोन एज बॉइटर एंड हाइपोथाइरोडिज्म एनी वे थाइरॉयड कैंसर्स पर से आर नॉट रिलेटेड टू थाइरॉयड हॉर्मोन एंड इट्स फंक्शन बट थाइरॉयड कैंसर्स आर बेसिकली ड्यू टू म्यूटेशन इन द सेल्स ऑफ योर थाइरॉयड ग्लैंड विच देन टर्न कैंसर्स थाइरॉयड कैंसर्स आर बेसिकली two main types one is known as differentiated thyroid cancer and the second is known as undifferentiated thyroid cancer differentiated thyroid cancers are of three types the first and the most common which forms almost 80% of all thyroid cancers is the papillary thyroid cancer the second is known as follicular third is the medullary thyroid cancer while the undifferentiated thyroid cancer is also known as anaplastic thyroid cancer now let us understand the epidemiology thyroid cancers usually is more common in women and more common in their younger age groups so women from the age of 20 to 40 are the most affected by thyroid cancer along with that the incidence of thyroid cancer is around 5 to 6 per 10 million population so it is not a very very high incidence cancer but in women it is quite common so what are the risk factors for thyroid cancer usually thyroid cancer is seen in the general population after the age of 40 so people above the age of 40 are more at risk however in women it is between the ages of 20 to 50 that their risk of thyroid cancer is maximum The second risk factor actually stated is being a woman. Males thyroid cancer is extremely rare and in women it is much more common maybe due to the genetic composition of women which comes to point number 3. Thyroid cancer has a very large genetic component to it and many times people with certain genetic problems such as MEN mutation which is one of the most common genetic problems associated with cancer In such patients thyroid cancer is very common along with that a history of radiation exposure interestingly many people who suffered in the hiroshima and nagasaki nuclear attacks who survived them got thyroid cancer sometime in their life and that is one of the risk factors for cancer of the thyroid along with that certain aspects like dietary constraints those with low iodine diets or those with already benign nodules in the thyroid gland are at a potential risk of developing cancer sometime in their life so what are the symptoms of thyroid cancer well mostly any thyroid swelling is usually seen as a swelling or a lump in the front of your neck this is also true for thyroid cancer only maybe 4 to 5% of all thyroid swellings are actually cancer 95% of the times it can be a normal benign nodule which we usually call as a goiter along with that swellings can sometimes be found in the outer parts of the neck also which is known as lymph nodes so thyroid cancer spreads from your thyroid to the lymph node and many times the swelling might actually be a lymph node which is found and the thyroid cancer itself might be very small in advanced cases thyroid cancer can present as a large swelling in front of the neck sometimes hoarseness of voice persistent cough breathing difficulty because your thyroid gland lies right on top of your windpipe or trachea and any growth of this gland can lead to compression of that causing the above problems many times if the cancer spreads to other parts of the body then it can present as symptoms such as persistent bone pain is to your fracture of the body and such similar complaints So now let us come to the diagnosis of thyroid cancer. Usually thyroid mein jo nodule hai uska FNAC pehle kiya jata hai. FNAC yani chote sa needle dal ke hum usko aspirate karte hain aur jo cells aate hain usko microscope ke niche dekh ke 
ये पता करते कि वो सेल्स नॉर्मल है या कैंसर वाले यूजली पैपिलरी और मेड्यूलरी कैंसर एंड समटाइम्स द अनडिफ्रेंशियटेड कैंसर इससे डायग्नोज हो जाते हैं बट फॉलिकुलर कैंसर बेसिकली अपने नॉर्मल सेल्स जैसे ही दिखते हैं और वो एफ एन ए सी पे पता नहीं चलता है उसके साथ साथ बेसिक ब्लड टेस्ट यानी थाइरॉयड प्रोफाइल वेर योर थाइरॉयड हॉर्मोन्स एंड टी एस एच लेवल्स आर टेस्टेड एंड समटाइम्स जो एडवांस केसेस है तो उसमें सी टी स्कैन गले का किया जाता है द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस इज टू ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मच द एक्सटेंशन ऑफ द थाइरॉयड कैंसर इज विद इन द नेक ट्रीटमेंट यूजली सर्जरी के माध्यम से किया जाता है एंड दैट इज डन टू रिमूव ऑल द थाइरॉयड कैंसर इन द नेक कभी कभी ये कैंसर गले से लिम्फ नोड्स में भी स्प्रेड होता है और उसको अगर पॉजिटिव प्रूफ किया जाए तो लिम्फ नोट का भी एक्सेशन किया जा सकता है अभी इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है कि हर एक कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है पैपिलरी कैंसर जो सबसे कॉमन कैंसर है उसका बेसिक ट्रीटमेंट सर्जरी है और उसके साथ रेडियो आयोडीन रहता है पैपिलरी कैंसर में छोटे कैंसर यानी अर्ली स्टेज कैंसर में सिर्फ स्टमेक्टमी या एंड लोबेक्टमी यानी एक साइड का थारॉयड निकालना मुनाफिस है बट समाइम्स इन मोर एडवांस केसेस यानी अगर द ट्यूमर इज मोर देन फोर सेंटीमीटर इन साइज इफ देर इज एक्स्ट्रा थारॉयडल एक्सटेंशन इफ देर इज डिस्टिंट मेटास्टेसिस और इफ द ट्यूमर इज बेसिकली कॉन टू द लिम्फ नोट्स then in such cases we have to remove the complete thyroid gland which is known as total thyroidectomy the most common surgery performed for all the thyroid cancers is the total thyroidectomy and in cases such as papillary and in medullary cancers even lymph node excision which is known as lymphadenectomy is done